Evet devam ediyoruz. Pozisyonlara geçeceğiz. Hem Samsun Beşiktaş hem de Sivas Trabzonspor maçına ilişkin. Bu arada e, Samsun hocasının bir açıklaması vardı. O son bölümü e, özellikle önemli. <gülüyor> üç kere e, bir, ne diyor? E, üç kez kalemizi geldiler. İkisi gol oldu diyor Thomas Seyiz özetle. E, rakibin kaliteli ayakları var. Ama iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Ortaları daha iyi yapmamız gerekiyordu. Bulduğumuz fırsatları değerlendirmeliydik. Biz bugün çok iyi bir maç oynadık demiş. Ek zaten kimse yani kötü oynadı Samsun Spor demiyor ama sonuçta kaliteyle ya yani tabelaya bakıyorsun maç Tabii. bittiğinde. Tabela 2-0 Beşiktaş ya kazandı diyor. oynadı diye yazmıyor diyor, bit... mesela o dedim, haftanın sonunda. Oyunu oynayan dedim ya ilk başında oyunu oynayan Samsun Spor maçı kalitesiyle kazanan Beşiktaş. Kazanan 3 puan alan Beşiktaş hiç Uzatmaya gerek yok yani değil mi hocam? Hocam bunu? herkes maçı aynı şekilde yorumluyor zaten. Kendi oyuncuları da, kendi şey başkanı da, <gülüyor> kendi de biz Beşiktaş... Onun açısından tabii şöyle şunu düşünmek lazım. İlk iç saha maçı net yenilgi alıyorsun 2-0'la. Yok biz... Oyuna bir... rağmen biraz zorlayıcıdır onun açısından. Ben biliyorum. Evet. Şimdi Beşiktaş 30 kere senin ceza sahasına girdi, 6 tane net kaçırdı demiyoruz ki Beşiktaş... Kendi sahasında kaldı. Oyunu kontrol etmedi bile. Yani o kendi sahasında kalırken kaçırdıkları da var. Doğru. İyi de oynadılar. Onu da söylüyoruz. İyi takım kurmuş. Ama sonuçta Beşiktaş kaliteli ayaklarıyla yani 5 kere ceza sahasına girmiş. Onun söylediği gibi 3 değil. 2 tanesini gole çevirmiş. Peki pozisyonlara geçelim hemen Beşiktaş maçının pozisyonlarına. Buradan 3 tane mi belirlemiştik Ercan? Hemen gelsin. İyi ki sanıyorum. Mustafa Hocam'ın söylediği pozisyona maçın hemen başındaki 8. dakikadaki Jetson pozisyonu. Yani bu artık kaçınılmaz bir sarı kart. Embenasel. Kontrolsüz de girer. Topa dokunuyor mu? Direkt rakibi arkadan geliyor. E ne dedi burada şimdi böyle? Bir hareketler yaptı. Şimdi burada dedim ya UEFA departmanından gelen eğitimciler de UEFA seminerlerine de gidiyoruz. Ben de bu eğitimleri verdim ama burada ben bunu kabullenemiyorum. Bu sarı kart isteyen bir Peki. pozisyon. Net burada çıkması. Bazı pozisyonlar vardır. Oyuncular birbirine hafif tutar, bırakır. Şarjı biraz kuvvetli yapar, yıkar burada falan. Burada orta çizginin hemen gerisinde böyle net bir yatarak, ayağını kaldırarak böyle yerden bir şey geliyor, hamle geliyor. Benazel. Bakın bir daha oynatır mısın pozisyonu? Şimdi Getson topu dürttü, bitti. O oyuncu geride kaldı. Artık dokunursan Getson'a yaptığın bu pozisyonu. Yaptığında o ayağını kaldırmayacaksın. Kaldırmayacaksın yani. Bir promising hata girer bu. Onu önlemeye göre baktığında bu kadar da kullanıyor. Hemen yanında 3 tane takım arkadaşı var. Hocam bir de burada tuhaf Derinlik olan. Derinlik var burada da. Benim ona tebessüm ettim. Depar atıyor ya bak düdüğü çaldıktan sonra da ben anlamıyorum bizim hakim. Bakın hocam Niye depar şey atıyor. Ya? Bak o, o bak şey depar şey attı falan. durdu orada. Ya yani çok enteresan ya. Bence Yanlış öyle. öğretiliyor. Yani burada bak, diyor ki şurada hocam bakın şimdi düdüğü çalıyor bak şimdi o bölgeye doğru bak şimdi bak bak depar. Ee, burada diyor ki gideceğin o koşu stilinde onun üzerine gittiğin zaman bir göz daha vermiş oluyorsun. Ben bunlara izin vermem. Bundan sonraki olabilecek hadise sarı kartı gösterim. Yapmayın. Havasıyla gidiyor. O demek ama, mi? Böyle bir anda hızlanıyor. Yani, evet, hızlan, ama... Avrupa'da da hakemler hiç depar böyle atmıyor. Yanlış. Ama süzüme başlarken evet. yanlış diyorum. O sebeple burayı özellikle eleştiriyorum ve tavsiyede bulunuyorum hakemlere. Yapmayın bunu. Hocam, o... Yapmayın. Bu sarı kart. Böyle basit, tolere edilebilecek bir pozisyon o... değil bu. Muhabbeti kaçırmayayım diye depar atıyor. Anlatacak ya orada oyuncular anlatıyor bak çok güzel falan işte sen de kayma bir dahaki sefer kart göstereceğim sana bir, yoksa buna kart gösterme hele doy para attıktan sonra ben, kart göstermemesi tabii, diye bir şey yok. Ben hani öyle hani tabi gider tabi yani tabi can abiyle yani öyle bir şey mi yok? Bravo. Bir baktım devam ediyor. Can abiyle gitti sarı kart göstermedi. Ben bunun için söyledim. Beşiktaş bu dikkat etsin. Yani bu ufacık bir sarı kart pozisyonu değil mi alt tarafı? Beşiktaş dikkat etsin. Bu yarışın içinde bir iki oyuncuyla beraber gelen oyuncuların kalitesiyle de Anahtar oyuncular var, problem çözen oyuncular çok kaliteli. Liderler aldılar, lider oyuncuları omurga yaz önce de söyledim. Mutlaka Ender buna dikkat etsinler. Beşiktaş çok rahat elini tersiyle eğitebilir. Buna dikkat etsin. Beşiktaş ilk maç 8. dakika Samsun Spor maçı geç son. İleride bakalım programlarda inşallah böyle bir şey konuşmayalım. İnşallah Beşiktaş'ın ve diğer takımların da tabii öyle bir şey hakem hatası olması ama Beşiktaş buna dikkat etsin bu sene. Burada iki şeyi açıklayacağım. 
E, 21. dakikada Samsun Spor 7 numaralı oyuncuya bir sarı kart kullandı. Bu hareketten daha yumuşak bir hareket. Muya'nınki. O var mı bizim aldığımız pozisyonlar içinde Ercan? Muya'nın gördüğü sarı. Hı -hı. Şimdi hakemlere yeni bir tavsiyede bulunayım. Şu hareketi İstanbul'da Beşiktaş'ın sahasında şu harekete kart çıkarmasın işi çok zor. Çıkartır zaten hocam merak etmesin. Şimdi etmezsen. problem burada Nerede var. çıkartacaklarını biliyor Türk hakemleri. Problem burada. Kaldı. O yüzden tavsiyede bulunuyorum. Bak maçın genel gidişatında Ali Şansalan güzel maç yönetti. Fakat zor maç değildi zaten. Maç hakemi zora yani sokacak. Hakem i̇lk, zor i̇lk hafta e, hakemi zora sokacak pozisyon yok. Bir tane penaltı tartışılan pozisyon var da o da gelince anlatacağım. Gelecek şimdi. Ama burada yönetim kalitesini yükseltmeleri lazım. İletişim kurmak istiyorlar. Oyuncuları vücut dillerini değiştirmeleri bak, lazım. Oyuncularla iletişim kurmak farklı, oyuncuları kafalamak farklı. Yanlış yaklaşımlı oyuncuları kafalama rolüne soyunuyorlar. Bu son derece tehlikeli. İletişimi kaptanlarla hakemler kendileri kaptanlarla iletişime geçecekler. Her takım pazı bantı taşıyan hakemle konuşacak diye bir ona bu şekilde bir opsiyonu yok. Hakem konuşması gereken, açıklaması gereken yerde takımla, takımın kaptanıyla muhatap olur. Ama Türkiye'de baktığın zaman bugün gündüz bandırma maçında da oldu. Bir penaltı pozisyonu oldu. Var incelemesine gittiler. İki takım kaptanı da orada. Onun yanında her iki takımdan dörder tane oyuncu var. Bunu ısrarla söylüyor, AIFA, UEFA anlatıyor, hayır diyor. Niye bunun önlemini almıyorsunuz ki? Bu ilerleyen hafta, daha birinci hafta, ilerleyen haftalarda yine açık oturum olacak sahanın içerisinde. Feyyaz Var. Uçar konuşuyormuş, gidelim hemen bir dakika hocam. Peki pozisyonlara devam edelim. edelim. Ciro Immobile'nin şöyle bir kariyerine, CV'sine baktık. Devam ediyoruz. Bir ciddi sarı kart atlanmış. Dedik. Evet bu Maçın çok önemli. Başında. O yüzden maçın başı deyip bu, bundan kurtulmaları lazım hakemlerin. Erken karta girmeyin. Bu maçta bu pozisyon sarı kart istiyor. Peki. Devam Ercan. Burada penaltı mı istedi? Bilmiyorum ki. Ee, herhalde istedi. Hoyse yanılmıyorsam. Penaltı bekliyorlar burada. Şimdi ilginç. El musrati bu, pozisyonu. Burada penaltı yapacak olan kim? Savunmacı. Evet. Savunmacıya bakalım sadece. Bırakalım Samsun yani Spor'lu oyuncu. Yani ceza sahasının sağından giriyor iki oyuncu yan yana son çizgiye doğru gidiyorlar. Orada El Musrati topa dokunuyor. Ne yapıyor dokunuyor. ona bakalım. Ne yaptı El Musrati? Topa dokunu. Dokunan kim? Beşiktaşlı oyuncu. Topa dokunamayı Beşiktaşlı oyuncu arkadan ayakla takılan kim? Samsun Spor'lu oyuncu. Evet ya. Bu nasıl penaltı bekleniyor? Bir an tabii seyirci sahada bunu bizim şu anda gördüğümüz gibi göremez. Bir uğultu koptu. Böyle bir şey zaten varın girmesi mümkün değil bu şartlarda. Çünkü faul varsa Samsunlu faul yapıyor. Beşiktaş'ın lehine faul verilebilir. Ama çok basit bir dokunuş olduğu için arkadan. Ya, Dolayısıyla oyunun devamı doğru. Bu işin tersi olsa yani Samsunlu oyuncu... O zaman penaltı olur. Ee, Beşiktaş'ta oyuncuya yapsa... He, ta, tam tersi olsa şeyde o zaman penaltı olur ancak. Bu pozisyon Samsun, değişmiş olsa. Bu pozisyon Samsun ceza sahası içerisinde evet. olsa penaltı. Mı? Evet. Buna Aynen o zaman var karışır hakem vermiş olsa. Aynı şey yanılmıyorsam orta sahada Fenerbahçe maçında oldu. Mario falan isyan etti ya. Şeyle oyuncu vuruyor topa. Adana Demirli arkadan gelen Fenerli oyuncu vuruyor. Sanki Adana Demirli vurdu. Herkes ayağa kalktı. Foul Adana Demirli kullandı. Mourinho'nun sarı kart gördüğü pozisyon. Dün akşam e, bir antat kalamadık pozisyonda. Tadiç evet, geç evet. kalıyor. Adana Demirli oyuncu Aynı ayağına pozisyon. sokuyor. Topa vuruyor. Tadiç geliyor ona vuruyor. Faulü ters verdiğin ya Jose Mourinho tepki verdi orada. Taça değil miymiş o? Yok yok yok. Bu, o pozisyon, pozisyon, bu pozisyona pozisyon. tepki pozisyon. verdi. Çıldırdı. Bir gitti geldi. O arada oyun karıştı. Seyirci o mu atacak? Sen... Biz mi atacağız? Seyirci bir e, gerildi. Bu pozisyona halbuki faul yapan Tadiç ve Tadiç'in orada sarı kart görmesi lazım. Aynı pozisyon hocam. Aynı, Aynı pozisyon. Yani Bundan önce, da, önce Adana şiddetli. Demirli vuruyor. Tadiç ayağına vuruyor. Burada Musraati topa vuruyor. Arkadan Samsun bu vuruyor. Bu yumuşak hocam. Bu soft. Ama öbürü Tadiç'in ki kalçadan salladığı için çok da sert vurdu onu. Tadiç bir de yerde kaldı hocam. Yerde yattı. Seyirciyi Galeyan'a getirdi o ara. Yani Sanki ona faul yapılmış. Topta geç kaldı. Orada. Topu da kaptırdı o ara. Fırça yemeyeyim ben Mario'dan diye yerde kaldı o. Orası mı bilemeyeyim. Oynadı orada oynadı. Gelsin Niye diye oyuncu orası. türbünü de hocam doğru, doğru. dahil edecek sahaya. Onunla da oynayacak. Oynadı bu, yani. Bu pozisyonun penaltıları yakından uzakta alakası yok. Uzaktan yakından ilgisi yok. 
Bana yalnız pozisyonların şeyini de buraya verin ki ben uzaydan hani pozisyonun dakikasını göremiyorum. Bu önümden göreyim. Ondan sonra pozisyonu anlatayım Bora. Evet. Hani görmüyorum. Pozisyonun anlatımını diyorum. Önce onu verin sonra pozisyonu verin. Evet. Ee, Marius Mon, e, Muadil Maggi Omer Kole e, mücadelesi. Ali Şansalan burada faal veriyor. Samsun Sporlu oyuncuların bir kart beklentisi kart var beklentisi hocam. Var. Burada 30. dakikada. Şimdi, Şimdi gelsin evet. pozisyon. Ee, az önce anlatmış olduğumuz e, geç sona yapılan da bunun arasında bir e, sertlik kalitesi çok düşüş var. Bu aşağıda kalıyor. Hakem bu pozisyonda kartı kullanmamasını anlayabiliyorum hakemin. Oyuncu da dikkat edersen e, Samsun oyuncu da sanki altta kart yok mu? Kartı kullanmamasını anlayabilirim. Destekleyebilirim hakemi. Sarı kart çıkardığı zaman da niye çıkardın diyemeyeceğiniz bir pozisyon bu. Yardımcı da destek veriyor. O yüzden çok eleştiremeyiz. Kartı kullanması hayır diyemem. Kullanmadı diye de hakemi fazla eleştirmem. Çünkü Samsun oyuncu da ayağa atarak koleyin önüne çarpışma kaçınılmaz oluyor. Diğer ayağında hocam top. Öbür Sağ ayağında. Öbür koleyin, soldan geliyor hamle. Koleyin ayağının geldiğini gördüğü için o da ayağı oraya sokuyor. Bu oyunun da profesyonel olduğunu unutmayalım. Hmm. Foyl almak istiyor Foyl zaten. almak bu. Anladım. Çünkü topa ilk temas dokunduğunda evet, topun peşinden... Sol ayak hamlesiyle... Kendi alanında genişleterek o ediyorsun. ayak geliyor zaten. Tamam. Oraya soktuğun zaman çarpışmak açılmaz. Topu tokatlıyor sağ... Sonra dikkat edin. Arkasını dönük üzerine atlıyor. Sanki yüksek atlamacı atletler gibi. Çıtan üzerinden geçer gibi. Yok hocam bir şey söyleyecek. Sert bir hareket olduğu için zaten yana hakem veriyor foylu. İlk önce orta hakem oyuna bakıyor. Yana hakem öyle ısrarla bayrak kaldırıyor ki foyl var diye. Zaten veriyor. Yani burada kart olsa kimse bir şey Oyuncu zaten akıllı. Kart Oyuncu şey akıllı. Evet, Sınırda bir hareket ama ben, vermeyince çünkü, de... Yani Çok da hakemi eleştiremeyiz. Çünkü diyorsun. burada biz oyuncunun akıllısı ayağını öne koyar. Yani biraz da Mısratin'in pozisyonda onca Adana demin Aynen. ayağını öne koyuyor ki ötekine foal yapmaya hataya zorluyor. Hata yaptırıyor. Peki şimdi bu son pozisyonumuz muydu Ercan bu maçtan? Var mı hocam sizin aklınızda kalan başka? Öyle çok majör bir şey yani. E, majör bir pozisyon yok başka. E, dolayısıyla... İlk varlık da pek bir şey yok. Varlık zaten. bir şey yok zaten. Var müdahil olacak bir olabilecek herhangi bir şey yok. Özgür Yankaya vardı bugün vardı. Ee, evet ona da iş düşmedi. Ee, baktığımız zaman Ali Şansalan dediğim gibi e, iyi bir maç yönettiğini düşünüyorum. Geçen not alır bu maç. Bu eleştirilerimiz tabii ki onlara tavsiye. Bundan sonraki müsabakaları için kendilerine e, hocaları olarak, abiler olarak bir şeyler anlatıyoruz. İnşallah alırlar. Daha kaliteli hakemlik. Daha kaliteli yönetim anlayışını sahaya yansıtmaları için bunu söylüyoruz. 